え、私は人生一度きりだと思っています。はい。なので、はい。死んだら天国か地獄かだと思ってるんですね。はい。生きている期間は天国に入れるかどうかのテスト期間だと私は思ってるんです。はい。それに気づいたので、そういうふうに考えたので。え今年私は一期一会を心がけていきたいなと思いますはい出会いとかえ神様の不思議な結び合わせっていうものがあると思うんですはいなので一つ一つの出会いを大切にしたいなと思いますし瞬間瞬間の出来事も丁寧に生きていきたいと思いますはいまあ、そうするとね相手にかける言葉とかもよく考えますしはい選ぶようになると思うんですねはいえ私にはちょうどいいかもしれません、まあ、ついついねまた会えるつもりでありがとうとかを言わずにいたり、まあ、今度会ったら謝ろうとかねだからごめんなさいを後回しにしてしまうとか、はいまあ、そういうことを今までしてきたんですけども、まあ、この次にしようっていうふうに逃げたり控えたりしないでこれからはありがとうごめんねっていうことは、まあ、すぐに伝える方がいいなっていうふうに思うんです。はい。今伝えていくことをまあ心がけていきたいと思うわけです。はい。私はあの人工透析をしてるんですけども、人工透析はあの元日でも祝日でも関係なく病院に行って治療するんですね。そうなんですよね。はい。うん、まあ私の場合は週に三回四時間ほどベッドに横になって。治療を受けるんです、はい、ですから日常生活の自由にも制限があります、はい、なるべく今ある時間を有効にそして後回しにしないでその瞬間を大切に過ごしていきたいなと感じるわけです、はいまあ、そうするとね勉強や仕事も頑張ろうという気持ちになれます。はい、だって一度きりの人生ですからね,そうですね,ね目の前の課題をしっかりとこうクリアしていこうというふうに思わされるわけです新しい1年が始まってもう2024年は一度きりなんですね、はい、来年も2024年だったらやり直せますけども、はいえー、2024年は今年1回だけですので、まあ、ゲームのようにリセットできませんし、はい、やり直しもできませんですから後回しにしないで一つ一つ課題をクリアしていくことを心がけていきたいなと思いますはい。で、もう遅いっていう風に感じるそんなこともあるかもしれません、はいまあ、そういう瞬間が後回しにしないで物事を始める一番のタイミングだと思うんですはい。なのでいやもう遅いよ今更っていう時にこそスタートしていく人生一度きり後回しにしないで思い立った時に行動に移してたいなと思っています、はい、というのもね私めちゃくちゃ後回しにするタイプなんですよ。<笑>ねあの何でもその課題でも何でも期限ギリギリになってやるタイプなんですね。はいまあ、周りからはですねもっと早めにすれば苦しまないのにとかって言われたりするんですけども、はいまあ、後回しにするタイプなんです。はい、でも今年からは瞬間瞬間を大切に今やろうっていうそういうふうに切り替えて考えていきたいなと思うんです。はい。まあ貯金もね、今しようとかね、<笑>助けてほしい人がいたら後回しにしないで今助けてあげる。何かするとき恥ずかしいとかあるかもしれませんけれども、まあゴスペルの歌詞にあるように、私に力を与えられる神様を仰ぎ見て、そこから神様から勇気をもらって。行動していけたらなと思っています。はい、今年の目標は一期一会。皆さんはいかがでしょうか？